。欢迎回家。又在打什么鬼主意？斯达不是刚刚走完大秀吗？所以我想说，他现在已经算模特了，但他是个新人，资源不够。季总，能不能帮忙介绍一些资源？我很忙，没时间啊。季总，季总。你帮帮我吧！你放开，松手！季总，你帮帮我吧！如果你不答应的话，我就不松手。杜若楠，我就没见过你这么厚脸皮的人，你有这么难缠吗？我现在要资源，我要脸皮干嘛？反正这个大图是报定了。好，我答应你，给四大介绍拍摄机会，但后续的发展只能靠你自己。真的，季总。那你作为时尚圈的前辈，有没有什么可以建议我？你身为经纪人不懂吗？你别得寸进尺啊！时尚不是我的强项嘛，接戏才是。更何况，抱了你这个大腿，我就可以少走很多弯路，斯达才会有更好的发展。好，坐过去吧，快起来，快点儿。喝咖啡吗？茶、啊。可以可以，马上来。嗨，你好，你们好，你好，请坐。有等很久吗？没有，我是思达的经纪人独孤若男。你好，我是春人风尚的专栏编辑，我们之前通过电话的。我是思达，<笑>你好，<笑>那我们开始了。好，我之前听说思达没有经过专业的培训。可是这次新品走秀上，他的表现非常的好，受到了一时尚总裁寂寞的赞赏。斯达，嗯，你是怎么做到从演员到模特的转型？啊、哦，其实这多亏了若兰姐。刚开始的时候，我连台步都不会走，第一次面试也失败了。但是若兰姐一直鼓励我、支持我，所以我才有了自信和勇气站在 T 台上面。看来你和你的经纪人关系很好。当然啊，他就跟我姐姐一样，特别照顾我。嗯，这个答案让我有点意外。恕我直言，外界一直盛传若楠小姐她……嗯、啊，传说我跟我的艺人关系不好是吗？<笑>其实我并不在乎外界那些留言，他们关注我，代表我的艺人有人气，受欢迎，挺好的。<笑>你的心态真好。这家店好像只有卖果汁，我想喝咖啡。斯达，嗯，你去帮我买两杯咖啡。哎，你你喝什么？哦，可以，咖啡，两杯美式咖啡。好，谢谢。你这个收音可不可以暂停一下？啊，好。刚才斯达采访那些内容，我想稍微做一下修改。嗯，就把刚才他感谢我的话全部去掉，写成我对他要求非常严厉。他台下的训练很辛苦。压力很大，他曾经一度崩溃，但是他咬牙坚持下来了。你必须要凸显我的不近人情，然后他的处境很可怜。可是这样，舆论对你很不利啊。无所谓，只要对我的艺人有利就好了。经纪人是为艺人服务，不需要外界的认同跟理解。嗯，好，谢谢。什么垃圾啊晚点见。
楠姐，楠姐，我刚才公交车上看到那个杂志封面，好帅啊！我妹妹最近特别迷斯达，可不可以帮我？很好，很好，太喜欢这种酒窝的奉承的话了。不要停，用你们的赞美把我淹没吧！哎呀，我新来的，一大早吵什么吵？菜市场吗？这是。斯达虽然现在风头很旺，但是你的负面消息满天飞，是不是心里有点不舒服啊？怎么会呢？我的艺人迅速窜红，打了某些人的脸。作为经纪人，我心里是挺得意的。我是真心佩服你啊！能哄得寂寞，宁愿放弃公司的知名模特一个不用，偏偏只用斯达，还能通过他对接到那么多的时尚资源。你去找过寂寞？是啊，我去找过他，而且他把我推荐的公司所有的知名模特全都拒绝了。若楠姐，我跟你的时候就知道你手段很厉害，但是靠着男人上位这一点，我怎么就忽略了呢？彤彤，永远都不要去用嘴巴打败一个人，要用头脑跟实力。无论我有没有用手段，结果就是思达上了一时上的 T 台，而且迅速窜红。你呢，就只能在八卦网站上面发表几句嫉妒的言语，这就是我们之间的差别。季总，再过半小时呢，宣传片就要开始拍摄了，摄影组想请你过去看一下，以免成片以后效果你不满意。这次拍摄的模特是谁？思达，最近他在时尚圈发展势头比较猛。所以请他过来拍摄了。我知道，他经纪人会不会跟着？应该会吧。阴魂不散，我还真是爱给自己找麻烦。走吧。这眼神太空洞了，这组照片体现的是甜蜜，你需要从你眼神里流露出深深的爱意，爱意你懂吗？他的性格比较慢热，可能有点紧张，给他一些时间。哎，赶紧吧，这个今天任务很重，还有很多照片要拍呢。好，我去跟他说一下，不好意思。熊哥，你看这个，我看一下。思达，怎么样？你很紧张吗？放松，放松，放松！你要放松，你如果不放松的话，我们就拍不完了。嗯，他说要爱意，你就想想看你有没有喜欢的女生。虽然写知道说你有那个什么障碍，但是没有关系，你是演员，你要想象吧。你就把那个摄影机，然后当做是你喜欢的女生，然后你看着她，笑得很甜蜜，这样行吗？想象一下，可不可以？对，就是这样，很好，很好，很好。哎，对对对，就是这种感觉。哎，经纪人让一下，让一下啊！我们再来，再来，再来两张。来啊，漂亮！哎，对，就这个眼神啊，保持住！哎，对了，我们再来两张，好嘞。OK， 哎，这边再过来一点啊，哎，光再给一点，好。OK 的，开心。好嘞，好，保持住啊，好嘞。哎，这边。哎